，是对自己的作品要求很高，所以他要求自己的作品影响性，售卖的产品也是。您可以检查这个绿队是否。竟然真的缺了一角，这怎么可能？当初我有幸去过经济大学的工作室参观，因为我的不小心打搅，导致他将玉坠漏缺了一个小角，所以当时他直接将玉坠扔在一边，打到了另一边。马宇飞，你好大的胆子，竟然送给我残次品！阿姨，不是这样的，我不是故意的，这个真的是在金木大师店里买的，我真的不是故意的。霍夫人，我跟你说。绝对不是他干的，宇飞他是个好孩子，肯定是那个店铺出了问题。南梦雪，就算宇飞送给我的是一个假礼品，那你拿什么来证明你配得上我儿子？妈，如果您觉得我没有送给您像样的礼物，这套玉佩是我们南家传了几代的传家宝。当初金木大师要求一个亿，我们南家都没有卖。不知您是否喜欢？这玉佩是你的传家宝，怎么送人？舅公，我自然会帮你到。先回吃饭再说。连传家宝都放上，那你就老婆我娶吧。胡说什么？南家的传家宝，价值一个亿。霍夫人，你说好啊，南梦雪，你爸到死都不肯给我这个传家宝，闹半天在你这个小贱人手里。因为这是我们南家的根本，所以我爸宁愿跳楼也不会变卖，绝不卖出。根本？那宇飞也是你爸的孩子，怎么单给你不给他呢？哼，因为你们从始到终都没有上过南家的床。你，今日这个传家宝，我去送给霍夫人。还请您收下我的心意。既然你这么不上心，那我就收下。妈，穆雪这么看重你，连传家宝都送给我，你就别关我的事儿了。行啊，这蓝穆雪也不像传闻中的顽劣不堪，你们呢就了解了解吧。你连传家宝都送给我妈了，你自己怎么办？没关系啊。反正留在我这里也没用，说不定之后会被我父母拿去卖掉。送给你妈妈做礼物呢，还可以很好的保存，很好的。我霍千香可没有白白占女人便宜的道理，我会送你更好的。那真不用，如果你觉得不好意思呢，以后谁欺负我了，你帮我就行。这个不用你说，我也不帮。嗯，我去个洗手间。妈，又让那个该死的南木雪出尽了风头，再这样下去，我就彻底完了。哎呀，谁知道那南木雪还藏了一手，早知道传家宝在她手里捏着，我们早就拿走了。不放，一会儿夫人亲自来拿。好的。什么？我说过，这么多年就一句什么不管你。等会儿呀、啊，我去把你看看你有没有一只。你去把你的玉佩换出来。什么？妈，你让我去偷玉佩，这怎么行？你小心一点。我玉佩本来就是好东西，扯一下之后，这钱就空了。本来就是我们的东西啊，不是还有南木去给咱们背锅吗？雪，你将这玉佩藏着掖着，想用来讨好霍府，想一飞冲天。我才不给你这个机会，你呢，就等着被霍千山厌弃。嗯，南木雪，你不在那好好陪霍夫人，不到摸摸跑这儿来干什么？南雨飞，我只是路过，什么叫偷偷摸摸的？你不是也一个人在这儿吗？胡说八道，我老公。阿姨，你们怎么没在宴会厅上坐，跑这儿来了？几位夫人得知霍夫人未来儿媳送来的上亿传家宝，都想来看看了。<笑>那您怎么
都不让为您送过去，还亲自跑来。这不，几个姐妹啊，都迫不及待的想过来看看，反正也不远，干脆啊，就一起过来了。<笑>我们也坐累了。听说霍夫人为了儿媳妇送了一件价值连城的礼物，我们也想去看看。阿姨，嗯，哎，各位啊，她就是我儿子看顺眼的姑娘，叫蓝慕雪，长得看着还行，咱们去看看传家宝吧。哎，对对对，这兰家传了几代的传家宝。哎呀，这就是这个玉佩啊，不过这质地看起来好像不怎么莹润呀。不是说顶级的翡翠所铸吗？我家是开珠宝的，这个玉佩明显价值就是十几万。什么？不可能吧？这是金木大师亲自鉴定过的。这怎么回事？金木大师是不会撒谎的。阿姨，能不能把玉佩给我看看？阿姨，这不是我送您的那块，我送您的那块为祖母玉所制，色泽翠绿明艳，生机盎然。这块玉佩却是如这位妇人所说，价值只有十几万。什么？怎么回事啊？哎，安总，这是怎么回事？不是，管家给我的就是您手里边这个盒子，我从来没有动过呀。叫管家来。夫人，这玉佩我是当着您面放进去的，我给安保的途中也从未打开过，这我也不知道怎么回事啊。哦，不是，我想起来了，我刚刚上了个厕所，是不是在这个时间段让人给掉包呢？对呀、啊，阿姨，这个呀，肯定是被人掉包了，要不然啊，你说不过去。什么？竟然被人掉包？谁这么大胆子，竟然敢在霍家的宴会上掉包？管家。去询问每一个来过的人，等等，只问年轻人和孩子，不要惊扰了其他贵客。是，夫人。怎么了？是我之前送给阿姨的玉佩被人掉包了。谁这么大胆子，敢在霍家眼皮子底下做这种事？这件事我来调查吧。儿子，我已经让管家去了，等管家回来。我们就知道，夫人，我询问过了，这段时间大家都在餐厅，从未有人来过此处。不过南小姐一家来过此处。我们刚刚是路过，和夫人您聊天呢。不信你可以问安保小哥呀。对呀、啊，我刚刚倒是看到南慕雪在这停留，我呀怀疑是她自己舍不得把传家宝送给霍夫人，自己掉包。我说呀，雨飞说的对。这东西可是价值无上的传家宝，怎么轻易能送给别人呢？肯定是穆雪干的。南穆雪，是这样吗？你们不要胡说八道。我既然已经将玉佩送给了阿姨，我就不会干出这样的事儿。阿姨，顾先生，你们相信我。我相信你。妈，穆雪我了解，掉包的事和他没关系。他表面上是送给你们了，实际上。那可是南家的传家宝，怎么能轻易送人呢？你也不想想？没有，没有。我丈夫宁愿自杀，都不肯将玉佩卖掉，足以证明这玉佩的重要性。他肯轻易把真玉佩送给别人，哼！就是呀、啊，霍少爷，你可千万不要被这种女人蒙蔽了双眼。对呀、啊，我家如果要是有玉佩的话，即便是我丈夫要，我也不会给他。嗯，南红雪还没嫁进来。就轻易的把玉佩送了，反正我是不相信。穆雪，没想到你是这样的人，现在就敢滚出霍家，你要脏了霍家的地！不是，阿姨不是这样的，什么不是这样的呀？你还在这狡辩，你赶紧给我滚出去！谁让你对我女儿动手？都这个时候了，你怎么还帮着这个南穆雪呀？霍千山，你还不赶紧让她滚出去？妈，我相信她。他愿意送玉佩是因为看中你，所以才把这么贵重的传家宝送你。你怎么能相信别人不相信他呢？总之这件事儿，容不得任何人污蔑。阿姨，我确实是真心当您是长辈才把传家宝送给你，掉包的事真的不是我做的，不是你做的，是谁做的？你敢说
，你对得起南家的列代祖宗吗？就是，你对得起南家的祖先吗？你对得起跳楼的爸爸吗？我对得起爸爸，我对得起南家。爸爸既然把传家宝交给我，他就告诉我，任由我处置。既然是我的东西，你们凭什么来管我？还有，你们说我掉包，你们有证据吗？证据？要什么证据啊？因为我看呀、啊，就是你自己打定主意，敢做不敢认了，是吧？不是我做的，我为什么要认？如果你们有证据，那我无话可说。但是你们没有证据，凭什么来污蔑我？